guess there. Hello. No log no. Direct on mark. Chiar ultima zi, se pare că s-a făcut budunarea bună și de șalău. A ieșit, trebuie abordat spintenii, malurile și trebuie folosite jiguri foarte, foarte grele, în 28 de grame și dai în apă de nu știu, un metru a avut, exact lipit de mal l-am prins. Frumusețe de șalău. Bestia aia. Hai dau drumul. Mangrove Mino, bineînțeles. În locul de care sunt de-a dreptul îndrăgostit pentru pescuitul la șalău. Da, se vede mai... Luăm ceva din mar. Cuța niște iarbă, hai să strâng frâna. Și o să vă imaginați că stau în apă de... 8-9 metri aici și pescuiesc în apă de 1,2 m și exact în paleaurul ăla de 1,2 m o joc, în rest spun în luca afară. Toate astea trebuie dat cu plumbaj, cu năluci foarte grele. Să verific mai, mai mult spinte din aceștia. Da, chiar pe Încercăm și cu altă nălucă. Se pun ceva cu duble. Sunt cresc șansele de câștig. Și nălucă mai mare, bineînțeles. Și atacurile sunt mai violente pe nălucile mai mari. Va fi mai tulburele, este și mai greu să te pisteze în lucine. E așa o problemă că dacă dai niște năluci mai mari sau niște grămaje mai grele, mai mari, să le audă, să le simtă mai bine, problema este că a rezolvat. Este un pinten cu prag.
cum vedeți, nu pierd vremea. Adică, lansez în mal, țac pac, știu zona cu apă mică, adică se simte imediat dacă se schimbă adâncimea. Dar le scot rapid. Haideți să mergem mai departe. Până la următorul pinte. Căuta mai multe astfel de locuri. Ce e aici? Ce e aici? Ia să vedem. Ui ceva? O, nu e nimic. La ce e aici? Certi că răpesc avații. Știa sunt mici care răpesc, dar aici sigur sunt și mai mari. Este. Nu cred că e șalău. Se mișcă. Sau, ba, e un strapazan. Nu. Așa, te muți de pe un loc pe altul. Ai prins câte un strapazan. Topă și greu, dar de data asta pe un... Altceva. <laughs> La urmă și ceva mai mare. Încă sperăm. Asta nu m-au luat așa finuț. Joker Shad lovește tine. Un jig de 21-28 de grame, nu știu exact câte ori, un jig greu. Să boncăne. Sunt cârlic mai mare, poate ratez mai puțin. Asta a dat chiar pe buza pragului. Versus cum au dat ceilalți chiar sus, în mal, lipit de mal. Uite-l, asta e mai mare. Uite-l, asta e mai mare. Dar nu mă las, nu intră în iarbă. Mamă, ce s-a băgat în iarbă. Sper să-l scoat. Hai că a ieșit. Și cu mâna ce-o împăvită. Părea mai mare. Hai să vedem dacă este. Contează. E o șaleu. Asta-i, tati. Se pare că i-am dat pe direcție. Cu frumusețe de șalău. La Joker Shed. De la Storm. Un gramaj destul de mare. Ceva deosebit. Perfect! A început trendul de scădere al Dunării enorme cu care ne-am confruntat zilele astea chiar de ieri, să zic așa adică a început să scadă mai mult de 5-7 cm pe zi se 
vede chiar și la vărsare aici dintre brațul Dunărea Veche și Dunăre la Murighiol adică apa tulbure este chiar la limita dintre cele două versus cum era zilele trecute apa tulbure era undeva la 200 de metri în interior Se pare că și după masa aceasta i-a sfârșit, au început în țari și parcă nu m-aș mai da cu spray. Am dat destul zilele acestea, am avut o partidă reușită cât am pescuit, am pescuit vreo 2-3 ceasuri după masa, la Șalău, am pescuit în zona Cormoranu, Zlina, Murighiol, de data aceasta toți șalăi sunt cam, au fost cantonați pe apă mică, ce știu, până în 2 metri adâncime și i-am prins în general cu jiguri grele și gume de cel puțin 10 cm. A durat puțin cât a durat. Încă nu sunt foarte grupați, ar mai trebui să mai scadă apa încă, ce știu, un metru ca să fie mai ușor de găsit și atunci ar fi măcel. Dar din păcate mâine am plecat și se pare că timingul nostru n-a fost ideal pentru pescuitul șalăului. Să ne auzim cu bine, fire întinse. Totdeauna să vă puneți vesta, în special când aveți deplasări mai lungi și niciodată să nu uitați să vă puneți siguranța pe mână. Lucru foarte important.